வணக்கம் வேர்களை மீண்டும் நாளிதழ் நேரம் நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்றைய தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆறாம் திகதி மே மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இன்றைய நாள் முழுவதும் மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக அமைய எல்லோருக்கும் பொதுவாக இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இன்றைய நாளில் நமது கைகளில் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்ற நான்கு தமிழ் பத்திரிகைகளில் இருந்தும் செய்திகளையும் அவற்றுக்கான ஆய்வினை நாங்கள் பார்க்கலாம் என்றும் வளமை போலவே இன்றைய தினமும் பத்மன் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் வணக்கம் பத்மன் வணக்கம் கோலன் வணக்கம் நேஞ்சங்களே இன்றைய நாளில் நமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பத்திரிகைகளிலே வெளிவந்திருக்கக்கூடிய செய்திகளுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்திகளை நாம் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இன்றைய நாளில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய தினக்குரல் பத்திரிகையை இப்பொழுது நமது பார்வையிலே நாம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அதிலே பார்த்தால் இளைஞத்தை இல்லாதொழிக்க கடுமையான தீர்மானங்கள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அறிவிப்பு என்கின்ற தலைப்பிட்டு தினக்குரல் தனது பிரதான செய்தியை வெளியிட்டுள்ள அதே வேளை வலம்புரி தனது முதற் பக்கத்திலே பிரதான தலைப்பு செய்தியாக லஞ்சம் ஊழல் போசடிகளை இல்லாதொழிக்க கடுமையான தீர்மானங்களை அரசாங்கம் மேற்கொள்ளும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அறிவிப்பு என்கின்ற தலைப்பிட்டு வலம்புரி செய்தியை தந்துள்ள அதே வேளை உதயன் பத்திரிகை தனது பிரதான தலைப்பு செய்தியாக அமைச்சரவை மாற்றத்தால் வடக்கு அபிவிருத்தி தாமதம் என்கின்ற பிரதான தலைப்பிட்டு தனது செய்தியை வெளியிட்டிருக்கிறது அதே நேரம் காலைக்கதிரை நான் பார்க்கின்ற பொழுது கையூட்டை முற்றாக ஒழிக்கும் நல்லாட்சி ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன் நேற்று அறிவிப்பு என்கின்ற தலைப்பிட்டு அந்த செய்தி அவ்வாறாக பிரசுரமாக இருப்பதை நாள் இன்றைய நாளிலேயே காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்பொழுது செய்திகளையும் அவற்றுடைய ஆய்வுகளையும் பார்க்கின்ற நேரம் இப்பொழுது அந்த பக்கத்துக்கு போகலாம் நிச்சயமாக நாங்கள் முதலில் தினக்குரல் நாளிதழை உங்கள் பார்வைக்காக எடுத்துக்கொள்கிறோம் தினக்குரல் நாளிதழிலே பிரதான தலைப்பு செய்தியாக வழியாக இருக்கின்ற அந்த செய்தியை பார்க்கலாம் லஞ்சத்தை இல்லாத ஒழிக்க கடுமையான தீர்மானங்கள் ஜனாதிபதி அறிவிப்பு அரசு சேவையிலும் ஏனைய சகல துறைகளிலும் காணப்படும் லஞ்சம் ஊழல் மோசடி என்பவற்றை தடுப்பதற்கும் அவற்றை முற்றாக இல்லாதொழிப்பதற்குமான சகல நடவடிக்கைகளும் அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன வலியுறுத்தியுள்ளார் லஞ்சம் மற்றும் மோசடி என்பவற்றுக்கு எதிராக எதுவித பேதங்கள் என்றியும் எந்த ஒருவருக்கும் சலுகை அளிக்கப்படாமலும் சட்டத்தை உரிய முறை நடைமுறைப்படுத்துமாறு ஜனாதிபதி வலியுறுத்தியுள்ளார் என்று அந்த செய்தி அமையப்பட்டுள்ளதை பார்க்கிறோம் கொழும்பு ரோயல் கல்லூரியிலே புலனறுவை ரோயல் கல்லூரியிலே இடம்பெற்ற அந்த நிகழ்விலே அவர் கலந்து கொண்ட அந்த விடயங்களை தெரிவித்திருக்கிறார் பத்மன் ஆம் அந்த செய்தி கட்டாயம் இன்றைய நாளிலே பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான செய்தியாகவே நமக்கு தோன்றுகிறது ஏனென்றால் இந்திய நாளிலே இருக்கக்கூடிய இளைஞம் ஊழல் தொடர்பான விடயங்களை மைத்ரிபால சிறிசேன தெளிவாக தனது உரையிலே இங்கே குறிப்பிட்டிருப்பதை நாள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது முக்கியமாக ஏன் இந்த கூற்றை இவர் கூறியிருக்கின்றார் இந்த விடயத்தை பேசுவதற்கான காரணம் என்ன என்கின்ற பக்கங்களே அல்லது அந்த அவதானிப்போடி நான் இந்த வழியிலே செலுத்த வேண்டிய தேவையும் நமக்கு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அண்மையிலே ஜனாதிபதி செயலத்தினுடைய பிரதம அதிகாரி ஒருவரும் மரக்கூட்டு தாபனத்தின் தலைவர் தலைவரும் ஒரு அதாவது ஒரு மூன்று தினங்களுக்கு முன்னதாக லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவினரால் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார்கள் யார் எந்த இடத்திலே இருந்து இந்த லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்கின்ற விடயம் தான் இன்றைய ஒரு முக்கியமான விடயம் அதாவது ஜனாதிபதி செயலகத்தின் பிரதம அதிகாரி இங்கே லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் அதே போன்று இந்த மரக்கூட்டு தாபனத்தினுடைய தலைவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்த இடத்திலே தான் இந்த சம்பவங்களுக்கு பின்னாணியாகத்தான் இந்த கூற்றை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் என்னதான் இருந்தாலும் எதுவாகத்தான் இருந்தாலும் மைத்ரிபால சிறிசேன கூறியுள்ள ஒரு விடயத்தை நான் இந்த நாளிலே மிக ஆழமாக அவதானமாக நாங்கள் நோக்க வேண்டி உள்ளது ஒரு முக்கியமான விடயத்தை அவர் இந்த இடத்திலே தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றார் அதாவது அதனால் அந்த அவருடைய பேச்சிலே அல்லது அவர் ஆற்றிய உரையிலே இருந்து அந்த விடயத்தை கூழிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன் என்றால் அது வந்து நாளிலே காலத்துக்கு எல்லோருக்கும் பொதுவான விடயமாக நான் கருதுகின்றேன் தகுந்த ஒரு சரியான ஒரு சொற்பிரியவங்களை அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் நிச்சயமாக அந்த அந்த மாதிரி தான் நான் பார்க்க வேண்டும் அதாவது மக்களின் கோபத்துக்கும் வெறுப்புக்கும் உள்ளாகும் வகையில் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் அரசியல்வாதிகளும் அரசு அதிகாரிகளும் செயற்படக்கூடாது சிறந்த ஒரு சமூகத்தை கட்டியெழுப்பதற்காக அரசு சேவையில் இருந்து கையூட்டு முற்றாக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அது அங்கே முக்கியம் அதாவது இன்றைய நாளிலே மக்களை பொறுத்தவரையில் அது சிங்கள மக்களாக இருக்கலாம் அல்லது அதாவது பௌத்த மக்களாக இருக்கலாம் இஸ்லாமிய மக்களாக இருக்கலாம் தமிழ் மக்களாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் இந்திய நாட்பொழுதில் அல்லது இந்திய காலகட்டங்களில் அல்லது தற்போதைய சூழலிலே அரசு அதிகாரிகளை குற்றம் சாட்டுகின்ற நிலைமை தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைய இந்த வாழ்வு நிலைக்கு வறுமை நிலைக்கு காரணம் அந்த அரசு அதிகாரிகள் தான் உண்மை அல்லது 
நாங்கள் என்று எங்களுக்கு உதவிகள் கிடைக்க பெறாமைக்கு அந்த அரசு அதிகாரிகள் தான் காரணம் எங்களுடைய பகுதிகளுக்கு அந்த அரசு குறித்த அரசு அதிகாரிகள் வருவதில்லை எங்களுடைய இரு இடங்கள் இருக்கின்றனவா என்கின்ற கேள்வி கூட அவர்கள் தெரிவ தெரியுமோ தெரியாது என்கின்ற வகையிலே மக்கள் ஒரு தங்களுடைய ஆதங்களை வெளிப்படுத்தி வருவதை நாள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது உண்மையா அது மட்டுமன்றி இப்பொழுது போராட்டம் நடத்துகின்றவர்கள் கூட தங்களுடைய போராட்டத்தினுடைய அதாவது போராட்டம் தொடர்பிலே உரிய அக்கறை செலுத்தவில்லை குறித்த அரசு அதிகாரிகள் ஏன் அசம்பந்த போக்காக இருக்கின்றார்கள் ஏன் அக்கறையேற்றிருக்கின்றார்கள் என்ற கேள்வியை கேட்டவாறு அவர்கள் மீதான அதிருப்தி நிலையை கொண்டுள்ளதை நான் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே இது வெறும் அரசு அதிகாரிகளுக்கு மட்டுமான ஒரு கருத்தாக நாங்கள் பார்க்க கூடாது தனியார் நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு தொழிற்சாலையிலே அல்லது ஒரு எங்கேயோ வேலை செய்கின்ற ஒரு பணியாளர்களாக இருக்கலாம் அரசு அதிகாரிகளாக இருந்து இருந்தாலும் சரி தனியார் துறை அரசு அதிகாரிகளாக தனியார் துறை அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் சரி பணியாளர்களாக இருந்தாலும் சரி ஊழியர்களாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் இந்த இடத்திலே இந்த ஒரு ஒரு முக்கியமான விடயமாக நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது உதாரணமாக இந்த போக்குவரத்து சேவையில் ஈடுபடுகின்ற அனைத்து தரப்பினரும் அது அரசு தரப்பினராக இருக்கலாம் அல்லது தனியார் துறையினராக இருக்கலாம் அது வேறு விடயம் அவர்கள் எல்லோரும் மக்களின் கோபத்துக்கும் வெறுப்புக்கும் உள்ளாகும் வகையில் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஆட்களை அதிலே போட்டுக் கொள்ளலாம் ஆனால் அவர் கூறியிருக்கின்றனர் அரசியல்வாதிகளும் அரசு அதிகாரிகளும் என்று கூறியிருக்கின்றனர் நாங்கள் கூறுகின்றோம் அதாவது மக்களின் கோபத்துக்கும் வெறுப்புக்கும் உள்ளாகும் வகையில் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் நீங்கள் யார் யாரை போடணுமோ அவர்களை போட்டு செயற்படக்கூடாது என்கின்ற வகையிலே தான் நாங்கள் நம்முடைய நாளிலே அந்த செய்தியை கூற விரும்புகின்றோம் ஏனென்றால் எல்லோருமே மக்களுடைய வெறுப்புக்கும் கோபத்துக்கும் இப்போது ஆளாகி வருகின்றார்கள் என்ற செய்தி இன்று ஒரு வெளிப்படையான செய்தியாக இருக்கிறது அவர் தன்னுடைய மேலுமான உரையிலே கூறுகின்ற பொழுது நமது நாட்டின் இலவச சுகாதார சேவையை மேலும் பலப்படுத்தி முன்னோக்கி கொண்டு செல்வதற்கான சகல நடவடிக்கைகளும் அர்ப்பணிப்புடன் மேற்கொள்ளப்படும் என்று கூறினார் அந்த வார அந்த செய்தி அவ்வாறு செல்வதை நாள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்கள் இவ்வாறான கருத்துக்களை கூறுகின்ற பொழுது ஒரு ஒரு அதாவது எங்களுக்கு இந்த கேட்கின்ற பொழுது ஒரு ஆனந்தமாக இருக்கலாம் ஆனால் இவ்வாறான கூற்றுக்கள் எல்லாம் எதிர்காலத்திலே செயல் வடிவம் பெற வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய ஆதங்கமாக இருக்கிறது ஆம் நிச்சயமாக நல்ல ஒரு செய்தியாக இன்றைய தினம் ஜனாதிபதி இவர்கள் அந்த விடயத்தை கடுமையான தீர்மானங்கள் என்ற வகையிலே தெரிவித்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஏனைய நாளிதழ்களும் அந்த செய்தியை வழங்கியிருக்கின்றன இங்கே விளம்புரி நாளிதழும் அதே செய்தியை வழங்கியிருக்கிறது அதனுடைய தலைப்பை பார்த்துவிட்டு நாங்கள் ஏனைய செய்திகளுக்கு வரலாம் லஞ்சம் ஊழல் மோசடிகளை இல்லாதொழிக்க கடுமையான தீர்மானங்களை அரசாங்கம் மேற்கொள்ளும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அறிவிப்பு என முழுமையான விவரங்களோடு வலம்புரி நாளிதழும் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக ஜனாதிபதி அவர்களுடைய இந்த அறிவிப்பை வெளியாகி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் மீண்டும் தினக்குரல் நாளிதழில் இருக்கின்ற ஏனைய செய்திகளுக்கு வரலாம் சுரக்ஷா மாணவர் காப்புறுதி நன்மைகளை இழக்கும் வடக்கு பாட பாடசாலை மாணவர் சமூகம் என்றும் அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது சுரக்ஷா மாணவர் காப்புறுதி நன்மைகளை இழக்கும் வடக்கு பாடசாலை மாணவர் சமூகம் இலங்கையில் முதன்முறையாக சகல மாணவர்களையும் உள்ளடக்கிய கல்வி கல்வி அமைச்சு இலங்கை காப்புறுதி கூட்டு தாமதம் இணைந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட சுரக்ஷா காப்புறுதி திட்டத்தின் நன்மைகளை வடக்கு பாடசாலை மாணவர்கள் இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக வடக்கு கல்வியாளர்கள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து ஏழாம் பக்கம் நோக்கி செல்கிறது குறித்த காப்புறுதி திட்டம் கடந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் இரண்டாம் தேதி நடைமுறைக்கு வந்த நிலையில் பெரும்பாலான வடக்கு பாடசாலை மாணவர்கள் காப்புறுதி அட்டைகள் வழங்கப்படவில்லை குறித்த காப்புறுதி தொடர்பில் பெற்றோருக்கும் போதிய விழிப்புணர்வு இன்மையால் பெரும் நபர் நன்மைகளை பாடசாலை மாணவர்கள் இழந்து வருவதாக சுட்டிக்காட்டினார் என்றும் கா என்றும் காப்போம் தேசத்தின் பிள்ளைகளை என்ற தொனிப்பொருளில் பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்ட பிரேரணையின் கீழ் அரசினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட குறித்த திட்டத்தில் மாணவர்களுக்கு பல நன்மைகள் காணப்படுகின்றன மாணவன் ஒருவன் அரச வைத்தியசாலை விடுதியில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை வரும் சந்தர்ப்பத்தில் பத்தாயிரம் ரூபாய் காப்புறுதியினை பெற முடியும் மேலும் மாணவர் ஒருவன் நோய்க்குள்ளாகி தனியார் வைத்தியசாலையில் ஒன்றில் தங்கி சிகிச்சை பெறும் சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு தடவையில் ஒரு லட்சம் வரை இழப்பூட்டை பெற வாய்ப்புள்ளது மேலும் வருடம் ஒன்றுக்கு அதிகபட்சமாக இரண்டு லட்சத்தை பெற முடியும் இதன்போது விடுதி செலவினமாக அதிகபட்சம் பட்சம் முப்பதாயிரம் ஒரு தடவை ஐயாயிரம் வைத்திய நிபுணர் சத்துவ சிகிச்சை நிபுணர் மயக்க பிறந்து வழங்குதல் போன்றவற்றிற்கு அதிகபட்சம் முப்பதாயிரம் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு அறிக்கை சத்துர சிகிச்சை செலவினம் தாதியர் பராமரிப்பு செலவினம் ஆய்வு பரிசோதனை என்பவற்றை உள்ளடங்களாக நாற்பதாயிரம் ரூபாவினையும் பெற முடியும் என முழுமையான விவரங்களோடு அந்த செய்தி வழியாக இருக்கிறது ஆனாலும் நாங்கள் சிறியொரு இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு இந்த செய்தி தொடர்பான ஆய்விற்கு வரலாம்